Merhaba arkadaşlar. Şimdi Diamond Tema bir programda tartıştığı şu kardeşimize örtünme ile ilgili bir hadisten bahsedecek. Sahih hadisten. Zaten bir tane var. Ondan bahsedecek. Biliyor musun diyor çocuğa ne olduğunu. Çocuk sessiz kalıyor ve hayır diyor. Diamond Tema çocuğa anlatıyor. Gayet güzel bir şekilde. Yani videoyu da açacağım şimdi. Ancak arkadaşlar işte Hödük ya. Ya şunun duruşuna bakar mısınız ya? Ya sen bir kere neyi savunduğunu bilmiyorsun. Nasıl savunacağını zaten bilmiyorsun. Zaten bir kere niye savunasın? Bir de öyle bir şey var yani. Ha neyini savunasın? Yani örtünmenin e, tamamen bir olaydan yola çıktığı ve birkaç kişiyi kapsadığı zaten hani bilinen bir şey araştırdıysanız azıcık. Yani örtünme diye bir şey yok arkadaşlar. Yani saçın gözükmemesi diye bir şey kesinlikle söz konusu değil. Boşu boşuna kendinizi heba ediyorsunuz. Açalım videoyu dinleyelim bakalım. Örtünme adetinin mesela nasıl geldiğini biliyor musun? İslam'a. Bu konuda bir tane hadis var. Nedir? Gel ben sana direkt okuyayım. Sahihtir Buhari'de. Ayşe radıyallahu anh'dan şöyle bir rivayet edilmiştir. Sevde yani peygamberin eşlerinden biri örtünme ayeti indirildikten sonra bir ihtiyacı için dışarı çıkmıştı. Kendisi iri yapılı bir kadındı. Yani hatları belli oluyordu. Ha, tamam bu yüzden. Yani, Kendisini bu yüzden. tanıyanlardan gizlenemiyordu. Ömer onu yolda görüyor. Gözümüze sokma git örtün diyor. Gidiyor peygambere diyor ki Ömer bana böyle bir şey söyledi. Zoruma gitti. O zaman sen de örtün. Ardından da diyor ki Bundan sonra peygambere sizin ihtiyaçlarınız için örtünmüş olarak dışarıya çıkmanıza izin verildi. Ayeti indi. Bu durumda yani bir daha sonra halife olacak adamın şikayeti üzerine bile ayet iniyorsa ve kadınlar bu yüzden kapatılıyorsa örtünme adetinin şimdi, mesela nasıl geldiğini biliyor musunuz? Şimdi arkadaşlar evet izlediniz. Çocuğun ne dediğini duydunuz. Örtünme ayetinin nasıl gel- geldiğini bundan önce tabi kitapta bir kitaptaki hadisten bahsediyor. Diyor ki zaten tek bir tane hadis var. İşte şu şu olay oldu dediğinde çocuğun cevabını duydunuz mu? Arada bir mırıldandı çocuk onu duydunuz mu? Ha bu yüzden geldi diyorsunuz dedi. Mal. Diamon tema mı diyor lan bunu? Bak oğlum beni konuşturacaksınız ya. Hasta mısınız oğlum siz lan? Oğlum şizofren misiniz siz ya? Bak yine yükseldim ya. Ya yapmayın arkadaşlar ya. La tartışmada diamond temaya diyorsun ki ha bu yüzden gönderildi diyorsun. Oğlum o demiyor lan. Hadis kitabında söylüyor lan. Kaynağını veriyor. Zaten bir tane var diyor. Onu da sana okuyor. Bu olaydan dolayı da diyor ayet de inmiştir diyor. Ve sen bunu diamond temaya mı bağlıyorsun? Yani Kur'an'da örtünme diye bir şey olmadığını, şu olay üzerine geldiğini, erkeklerin bunu, o zamanki erkeklerin bunu kendi çıkarları için kullandığını ya da işte kadınların hatları belli olmasın diye o zaman sapıklıklar mevcut her neyse. Yani saçım gözüktü, saçım bilmem ne oldu, saçını ört her teli için cevap vereceğim. Yıllarca neler çektirdiniz bu insanlara? Kolye soktunuz neredeyse. Dinleyin abicim, dinleyin, araştırın biraz. Lütfen çok çok rica ediyorum araştırın arkadaşlar. 